strict time restrictions so we want to start uh, at time uh, respected chief guest we want to start the scientific session first and uh, respected chief guest professor abul bashar mohammad khurshid alam sir director general of dgjf dhs and our chairperson professor mfos sir uh, professor of medicine and former director general dhs and uh, our guest of honor professor ahmedul kobi sir additional director general uh, dghs and our many of our respected teachers uh, directors and consultants uh, especially professor edonur rahman sir professor rubedami sir dr rahan rabbani uh, chief icu square hospital i welcome recording you all, in progress uh, to our uh, to our uh, very important scientific day we we know that uh, today is uh, sepsis day world sepsis day and it's a big burden uh, and i request now i request uh, professor mfs sir uh, to chair the scientific sessions and uh, dr uh, faraduddin maruf maruf uh, please come to the dais and and floor is your for scientific start scientific session okay honorable chairperson and the um our audi respected audience uh, um thank uh, i'm very privileged today to um get the opportunity to talk about the current landscape of sepsis in bangladesh so i'm i'm dr farhaduddin hasan choudhury i'm currently a phd student at the university of oxford um, um at the same time i'm a fellow in medicine of bangladesh college of physicians and surgeons so i'm not actually going to uh, in details of a um, definition of sepsis and everything i just wanted to collect some data related to the uh, bangladesh uh, though there are scarcity of data uh, so uh, Uh, before uh, before going to the uh, in depth presentation uh, i would like to go uh, request you to um, um, google uh, slido.com so that you can sorry you can you can go to your uh, google and and enter into the slido.com then you can and um, present uh, participate in this quizzing um, what is the global annual incidence of sepsis you can also participate from your mobile yes <laughs> slido.com একজন না এখনো স্যার অনলি একজন পার্টিসিপেট করছে আমি জানি না বাকিরা আসলে এন্টার করতে পারছেন কিনা আরেকজন পার্টিসিপেট করছেন তিনজন পার্টিসিপেট করছেন অলরেডি হ্যাঁ 
सेपसिस <laughs> and because of sepsis every 2.1 second a uh, patient is dying um, of having sepsis so uh, the next question is uh, what is the annual sepsis related mortality in bangladesh डाटा गो कैपचार कर इंटरेस्टिंग and if you see the specific cause related mortality and it is is on the top so it is uh, more than 1 lakh uh, 112000 uh, and also other in, uh, causes like infections and underlying injury also uh, con uh, contributing to the mortality the primary sources of sepsis in bangladesh is pneumonia the uh, this top most and it is across the asia and africa all, uh, this is the same and in the south east asia specifically india and bangladesh and nepal uh, pneumonia uh, is is the primary source of sepsis and also causing the highest burden of mortality and the next uti and other uh, uh, infections is uh, also contributing to the uh, primary sources these are the common risk factors so apart from the uh, 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 non communicable disease uh, antimicrobial resistance is gradually increasing and the road traffic accident other uh, uh, injuries are also increasing uh, also surgical sepsis is causing a huge burden um, uh, as a uh, as a risk factor uh, this is a, a south asian review if you look uh, to the uh, review and in the map so uh, 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 if you look to the bangladesh demographics and bangladesh data so 137 per uh, per 1000 people is uh, suffering from sepsis and overall mortality rate in bangladesh is uh, nearly 37% so if uh, if you if you uh, if uh, then we if we look to the this slide we can we can then identify what are the big threats uh, in sepsis i i can definitely say that these two uh, big threats uh, are for um, uh, sepsis related consequences including mortality morbidity hospital costs and and hospital stays in in bangladesh uh, this one is antimicrobial resistance and another one is non communicable disease uh, uh, the diseases um uh, i would like to just uh, overview on uh, antimicrobial resistance uh, 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 on uh, next a few slides so antimicrobial resistance is killing one people now in every 45 seconds and in 2050 it will be one people in every 3 second and if you look here the global mortality due to antimicrobial resistance is uh, 12700 uh, uh, 1.27 million that means 
uh, and every one uh, this deaths is ultimately caused by AMR and leading rise to sepsis and patient is um, consequently dying. And one to three percent of the economic uh, output uh, will be decreased because of the an antimicrobial resistance by the year 2030 and 3.4 trillion dollars of global GDP will be reduced down by the antimicrobial resistance. And, and additional 18.3 million people will fall into extreme poverty due to uh, antimicrobial resistance by 2030. So um, uh, do we have any re uh, antibiotics uh, to fight back AMR? If you look to the Bangladesh data, uh, if you look to the specific microorganisms, isolates, uh, 60 to 70 percent of the E. coli has become resistant to uh, third generation cephalosporin. And 7 to 80 percent of the E. coli are fluoroquinone resistance. And surprisingly, you can see that 40 to 50 percent are Staphylococcus are methicillin resistant, and 60 to 70 percent carbapenem is resistant, uh, carbapenem resistant acinectobacter is. Um, isolated from the ICUs now, um, and and uh, uh, data which has been and captured here from the Captura project uh, uh, run by DGHS, and this is a published data. Uh, uh, you can see that uh, from uh, and this data ha has been um, uh, produced from uh, the data of 34 uh, uh, laboratories, and this is surveillance data. You can see that. Uh, 31 to 67 percent of our isolates are multi duct resistant in Bangladesh. And uh, NCDs, uh, as well as NCDs, are also alarming. You can see 39.4 percent are tobacco user, either a smoking or non smokeless uh, tobacco user, and it is very, very alarming. And you can see the uh, hypertension prevalence is also 23.5 percent, which is also. Be, uh, very alarming because it is directly, uh, 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 it has a direct consequence of sepsis related morbidity and mortality and, and, and around 10 percent population of uh, Bangladesh is diabetic now which is another a big concern for us and obesity is also contributing to the um, uh, uh, alarming NCD as a burden. So in 2017, there was a resolution uh, by UN, and it was a site meeting in the UN Assembly. And in that uh, uh, resolution, 194 countries signed in this resolution. And there was nine agenda that was um, uh, uh, for the member countries. Um, uh, for um, uh, There are nine points. I, I just start with the first point. You can also. Uh, answers to the Slido. So the first uh, point uh, for the, um, uh, of that agenda, of that resolution for the member um, states is uh, to implement prevention, diagnosis, and treatment of sepsis strategies in national health system. So you can, you can participate in the poll, whether it is already in practice or partly in practice or no practice at all. So 50-50, uh, there is no e exact answer for this. We need to uh, identify the gaps, whether we have fulfilled all the agendas, all the points that were signed by the uh, member countries in 2017 resolution uh, of, of for sepsis. These are uh, uh, next agendas. Uh, uh, second one is infection prevention and control programs. Why? Because of the COVID pandemic, we somehow know a little bit about the infection prevention control control programs, but we are not uh, entirely sure whether it has been implemented across the, uh, the country in all uh, hospital facilities. And, and, and you can see the uh, uh, number three is related to antimicrobial resistance. Um, and number four is uh, improved sepsis care in health crisis with guidelines. I don't know whether is there any guideline for exact management of sepsis. Raise uh, sepsis awareness through patient safety education is definitely part of patient safety. And, and, and you can see the uh, last point here, the, the promote sepsis awareness. Uh, so, um, and so it, it should be backed up by the uh, 
uh, government of Bangladesh uh, to uh, celebrate, uh, to observe the day every 13th September uh, each year. Uh, and the, my last slide, actually, this is related to my PhD. My uh, uh, title of the PhD is AMR and mitigating AMR in Bangladesh. Uh, main objective, main aim of the of my PhD project is to reduce the burden of antibiotics, and I am enrolling. Uh, the studies ongoing now in Chittagong Medical College Hospital. It's a randomized control trial. We are trying to uh, uh, reduce the antibiotic duration through some uh, measuring biochemical markers and clinical parameters. Uh, you can find uh, uh, details about this study in this link. Um, so I don't have uh, any more slides. Thank you very much. If you have any questions, um, feel free to ask. I'm happy to answer. Thank you. Thank you, uh, Dr. Farad Maruf, uh, for your nice presentation. I think question and answer session will be started later after all uh, lecture, uh, completion of lecture. Now we have a foreign speaker, uh, Professor. Uh, Professor Bolkar Hambard, he is a senior director of medical strategy, Cytosurban Europe. Uh, he will join with us on online. So I request uh, Dr. Faisal uh, Ahmed, please make him connect. Okay. Yeah, I'm already connected. Thank you. Okay, for the okay. Nice can you hear me? So you can start. Floor is yours. Yeah. Okay. I can hear you. I hope you can hear me as well and see my screen. Good afternoon. Bangladesh, a warm welcome from my side. Thank you very much for giving me the opportunity and the honor to present in the next 10 minutes an update on sepsis diagnosis and management. Uh, we all know the sepsis definition, a life-threatening organ dysfunction caused by a dysregulated host response to infection. So it's nicely putting a central problem of sepsis into the center, namely the dysregulated host response. And we know that this overwhelming inflammation can lead to early death However, there's also the risk of late death due to this talk. A very important step is, of course, to increase sepsis awareness, to improve sepsis diagnosis, to improve sepsis screening methods. When we look at the current sepsis guidelines, there are some suggestions using a performance improvement programs, for example. The authors uh, recommend to not use quick sofa score, which was also introduced with the new sepsis definition in 2016, at least not as a single screening tool, and they suggest measuring blood lactate levels. However, it's still difficult to do the diagnosis in detail, to do screening at the best possible manner. We have a variety of biomarkers available, but with all respect, as also the authors of this review conclude, further evaluation will still be needed. So let's have a look at sepsis management. I think everyone will agree that septic shock, as also stated in the guidelines, is a medical emergency and treatment and resuscitation should begin immediately. That's the best practice statement. I think no one will disagree to this. The cornerstones of this stabilization of uh, the septic shock patient are still mainly vasopressors and fluid therapy. And of course, they are still given, they're still needed but we also know about their side effects and they, with all respect again, they don't target a fundamental problem, namely the cytokine storm directly. So not surprisingly, the idea of targeting this immune response directly has come as another potential therapeutic option, not only recently, but also decades ago. So for example, Claude Yoronko presented this 2003 in his peak concentration hypothesis with the idea to use CRRT to eliminate excessive levels of inflammatory mediators to thereby achieve immunohomeostasis. We meanwhile have various approaches for extracorporeal blood purification available still to some extent the convection therapies but also absorption therapies and here hemoabsorption is one part of it and cytosorb I dare to say is the to date best investigated and most published approach in the acute care setting. When we have a look at the data, there are more than 200,000 treatments having been performed with the absorber 
admittedly not only in the field of sepsis, but that's still the majority of the use cases, more and more scientifically documented treatments in this regard, more and more peer-reviewed publications, and more and more trials, because we, of course, still need trials to answer one or the other open question. Let's have a brief look at the adsorber itself. It's a cartridge filled with highly biocompatible, quite porous polymer beads, and those beads provide a large adsorption surface in their inner. So there, to, onto this surface, hydrophobic substances can attach to, but only if they are small enough to enter through the pores on the surface. The threshold is at around 60 kilodalton, and this is excluding important substances like albumin, coagulation factors, or immunoglobulins from larger and relevant removal. Finally, there's also a concentration dependency given, which is providing a high removal efficiency only in the highly elevated concentrations and preventing a complete removal of mediators from the blood. This would also rather be harmful because I think every mediator has its position, has its place, has its function. So it's not about removing one of the other substance completely. It's rather about immunomodulation, about finding a new, healthier balance in this situation. Obviously, it's an adjunctive approach. So it's not meant to replace any of the standard measures, but it's meant to come on top of those measured in those patients that cannot be stabilized rapidly and properly. So then adjuvant therapies like cytosorb, for example, can be used to specifically address the cytokine storm and to help stabilization of the patient. The challenging thing, but this is based on pathophysiology, so this is based on nature, is to rather start earlier than later because you ideally only have a time frame of around 12 to 24 hours to come to the decision to additionally initiate treatments like cytosorb hemoadsorption because you don't want to have irreversible damages already. Cytosorb is no magic bullet as other hemoadsorption therapies are no magic bullets. It's lowering the inflammatory attacks. So a certain chance for recovery is of course prerequisite for therapeutic access. That, that's why one shouldn't wait too long. A very nice proof of principle. So the final confirmation that Cytosorb is doing, what it's claiming to do, comes from the group of Peter Pickers, a quite well-renowned scientist in the field of sepsis and sepsis therapies. He has nicely shown that Cytosorb is able to effectively attenuate elevated levels of cytokines However, without any negative influence on long-term immunocompetence, this is still a concern often heard that maybe the cytokine removal is leading to some long-term effects in the negative way. This was nicely disproven by Professor Pickers. The major clinical effect is hemodynamic stabilization. So this review nicely summarized the data, which indicate quite an important contribution of early hemoadsorption, achieving rapid hemodynamic stabilization, which is exactly the target of the guideline. So you should start resuscitation immediately and you should be successful with achieving um, hemodynamic stability as early as possible. And this was nicely supported with this uh, approach. However, there might also be other effects. And when we again look at pathophysiology, we know that the endothelium is very much in the focus. Chaninche, for example, calls sepsis quite a vessel's disease. So endothelium is quite damaged in hyperinflammatory conditions, and the adsorber in quite recent publications has shown to be able to remove also endothelium-damaging proteins, thereby potentially contributing to an increased uh, capillary integrity, so having protective effects on capillary integrity. This is not the final evidence yet, of course, but it would be really an important breakthrough to also address this fundamental clinical problem. Last but not least, also improvements in microcirculation are described and nicely shown, for example, in this case here from Italy. And we know that in the end, microcirculatory improvements are our primary target when we think about clinical stabilization, because in the end, we want to improve oxygen delivery to the single cells. In line with improvements of microcirculation, also improvements in organ functions were described, so an improvement in the SOFA score. However, as with every therapy, this is only working in the right patients and, again, with the early timing. So this recent publication 
an analysis of around 200 patients treated with cytosorb in the setting of septic shock nicely emphasizes the importance of an early timing because every additional hour of cytosorb therapy delay was increasing the odds of mortality by 1.5%. So it might not be that dramatic to delay cytosorb a bit when you compare it to really the need for early antibiotic treatment, but it's still nicely emphasizing one shouldn't wait too long to initiate cytosorb therapy to still make a difference. General, the current therapy management is presented here in this new book, book sorry, book presented by Claudio Ronco and Rinaldo Belomo. Here a chapter is on hemoperfusion with cytosorb showing the current knowledge in regard to patient selection, timing, dosing, so crucial aspects for every therapy. Here you see the emphasis on the early start, on the individualized patient selection, on the intense treatment, and also to consider an early change of the adsorber. As you might know, every cartridge is allowed to be in place for up to 24 hours maximum, but we have more and more signals and evidence that an earlier change, especially in the first hours of treatment, so the first 24 hours, seems to be beneficial. The hit hard and early approach is well known also in other regards. This is mainly on cytokines, and for the sake of time, I don't want to go into the other indications, just make you aware the adsorber is also able to remove ticagel or rivaroxaban during emergency cardiac surgery, which has recently been included in the guidelines, and also bilirubin and myoglobins. And there might be some septic patients, septic shock patients, that also have problems with the liver, elevated levels of bilirubin or elevated levels of myoglobin. Some final words on a recent meta-analysis you might have come across. This was published a few weeks ago from Hanover. The authors analyzed various studies in a variety of indications and come to the interpretation that there's no evidence for a positive effect of the adsorber on mortality, which by itself is not wrong. There is no RCT having shown really a mortality benefit, but I think there are a couple of things to be considered. First of all, it's a very heterogeneous analysis. They put everything together. They put various indications together. They put various underlying pathophysiologies together. So in a way, it's a bit like a fruit salad, which looks quite nice, but it's definitely not one single fruit. And even more so, I think it can be questioned whether a single therapy in such a complex setting as septic shock or generally hyperinflammatory, critically ill patients should be done by mortality as a primary endpoint. This is more and more criticized. Of course, mortality is important, no doubt about this, but whether this is the parameter to assess the efficacy is being discussed and more and more think it's rather insane to do the same all the time and wait for different results. So with this, I'm at the end of my very brief overview. I think immunomodulation via extracorporeal hemoadsorption septic shock still has a very strong rationale. Cytosorb hemoadsorption is, in this regard, the most published approach in the field, and it has proven to effectively and safely remove cytokines. And maybe other important mediators, I mentioned the endothelium-damaging proteins, do play a role here as well. The major clinical effect described in various studies is rapid hemodynamic stabilization shock reversal, which is also the, 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 the base for organ recovery. However, as with every other therapy, Proper patient selection and early timing and individualized dosing is required to be successful from the therapeutic point of view. And with this, I thank you very much for your attention. Thank you, thank you, um, Volker, uh, for your excellent presentations. And uh, may I ask, uh, may you ask any questions or comments uh, as we disconnect from us? So. If you have any questions or comments or any experience of cytosorbid, you may. However, I can also stay a couple more minutes and for the for the panel discussion. So as the meeting was moved a bit, at least from my understanding, I have time until for the next 20 minutes. So we can also continue and then have a panel discussion at the okay. end. If okay. any question comes up in some minutes, I stay muted and without the video, but I'm there still. Okay, now I request Dr. Rahan Rabbani. Uh, he is a senior consultant and head of ICO, ICO and Internal Medicine Square Hospital. And his topic of interest is current aspect of sepsis where we stand. So, thank you.
Thank you, Dr. Arif. Uh, Assalamu alaikum, honorable chairperson and uh, learned teachers and uh, all the doctors present here. Uh, Ami uh, Dr. Rayhan Rabbani. Ami Kajkuri Square Hashpatale, Bangladesh Erecta Private Hashpatal. Uh, Ami uh, BCPS Sir, Action Medicine Fellow. Amar Kajir aspect hote mainly ICU the. Yeh general ICU the ami prochur sepsis, septic shock ei dhoroner patient deal kori. To ajke amar je bepare kotha bolte bola hoye the je where we stand in terms of sepsis. So to me uh, we are not even standing, we are sitting uh, like a sitting duck, and we are falling to target of the uh, microbes. So that's where we stand in terms of sepsis and its management in Bangladesh. So why I am talking like that? So okay. So is it a big concern, sepsis? So it's definitely a big concern. So these are the data from uh, Global Sepsis Alliance. So we have like 50 million cases that Dr. Chaudhary showed and uh, 11 million deaths per year. So these are very underestimation because the data from Southeast Asia, Africa, they are lacking. So the, those data are very underestimated. And one in five death worldwide is associated with sepsis. And most of the death, uh, the final common pathway is sepsis, maybe initiated it for, from other things. And this is the number one cause of uh, death in hospital, number one cause of hospital readmission, and this is the number one cause of healthcare cost. And up to 50% of sepsis survivor, they suffer from long-term physical and uh, psychological effects. And 40% of these sepsis cases, they are children under five, they are very vulnerable. And 80% of the sepsis cases are outside hospital, they need to come to hospitals for that. And it's a medical emergency, and that is uh, very less understood Im even amongst our healthcare professionals. So this is the guideline how to identify the sepsis. The definition changed over time, and it's become easier so that we, c we don't miss the sepsis. So it's better to over-diagnose rather than under-diagnose the sepsis. So it's a organ dysfunction, and if there is a suspicion of infection, we should uh, treat it as sepsis. The infection can be uh, bacterial, fungal, and even uh, viral. And we saw th what virus can do. We are still seeing from dengue what uh, the virus can uh, cause sepsis. So what does we stand in Bangladesh? So uh, as Dr. Choudhury told us, that data is very scarce. So I could uh, find out some, that 30% neonatal sepsis cases were successfully managed in Bangladesh. So this is from us study from uh, Rajshay Medical College and uh, 50,000 lives were saved in last two years in Bangladesh and that's documented from sepsis. The mortality is about uh, 136 for every uh, 100,000 cases in ICUs in Bangladesh and overall mortality rate in Bangladesh was reported to be around 37% uh, from sepsis. So these uh, data are from the following studies and uh, definitely the number of population is very low and it's not representing the whole nation. So how we practice and uh, how we diagnose a case early on from sepsis. So there are so many things, so many uh, laboratory analysis. So most useful are CRP, procalcitonin, interleukin-6 and uh, these are the markers that we can uh, we need to identify the sepsis from the basic laboratory test for sepsis the cbc uh, the blood cultures the sputum cultures the urine cultures that's also lacking in a standard manner in most of the hospitals of our country so if we go out of uh, the major cities uh, we don't have uh, the culture facilities and even if we have we have very uh, those are not reliable so those are big struggles that we face when treating infection. And the other things are also there. And there, are, uh, the world is moving forward. They're moving towards molecular diagnostics and they're uh, having uh, nanotechnology for diagnosis of sepsis. 
So why we need to diagnose early? Because diagnosing early is uh, very important in sepsis because if we start the antimicrobials and antibiotics early on, it saves lives and uh, hours matters in these cases. So infection, these are the highest underlying cause for sepsis and it is the leading cause of death in all ages. Doesn't matter whether I'm young or old, it can kill me. So that's very important to recognize. And in USA, uh, if we look at the causative organisms, the gram positive bacteria are taking upper hand, the gram negative bacteria was higher before but it's going down now and fungus are coming up. We also see it in Bangladesh. I think fungus were also there before but the diagnostics were not there. So now we are having uh, more diagnostic tools about fungus and we are getting more focused on fungus because uh, industries, they came up with uh, various antifungal drugs, they're promoting that and they're also promoting the diagnostic aids. So that's why we are diagnosing fungus more. And in adult population of uh, India, the sepsis uh, epidemiology is like this. They're facing more gram negative bacteria. And uh, in my experience, these data are possibly representing the in they are facing more po gram positive and we uh, along with the Indians we are facing more gram negative bacteria and these gram negative bacteria are notoriously resistant to all the antibiotics so I am facing uh, Klebsiella in my uh, ICU so most of them are resistant to uh, everything except cholestine and polymyxin. So we are struggling those, uh, with those patients very much. Acinobacter, Acinobacter is also like that. So they are resistant to every antibiotic except only cholestine polymyxins. The surviving sepsis, uh, uh, sepsis campaign, they have some standard procedures, sepsis bundle, early identification, lactate level, lactate clearance rate, cultures and early antibiotics and fluid management. So in our country, in our practices, where do we stand in uh, context to these topics? So whether we practice the sepsis bundle. So that's one question to the uh, junior doctors here. So we need to do that. Early identification, whether we are aware of uh, sepsis or not, and what does early identification mean? And if we can identify a sepsis patient, what should we do? So that's another question. So these things should be in our mind. It, it's more like an ST elevated MI. If we suspect it, we should do a CG immediately send the patient for angioplasty or do a thrombolysis. Sepsis is something like that. And sepsis is also like uh, stroke. If we can get a patient early on, we can uh, thrombolyze the patient and the patient can be saved from morbidities and mortalities. So we need to uh, be very aware of sepsis and very concerned about sepsis. And, and uh, because there is uh, the uh, antibiotics should be applied within one hour of uh, uh, recognition of sepsis. If there is shock is present, sepsis is definite or probable, we have a only one hour window that we need to uh, draw the cultures and administer antibiotics. So that gives us the best result. If there is shock is absent, in if the sepsis is less possible, then we have a little more uh, time maybe but we should do it early on, within four hours. So defining sepsis with or without positive blood cultures. So if we don't have a blood culture positivity, it can also be a sepsis because culture positive patients, uh, they have higher morbidity and culture positive patients have the lowest survival rates. And 
in uh, the culture is only positive about 40 percent of cases if we can draw the blood culture before administering antibiotics so uh, culture is important for therapeutics but uh, we should uh, keep in mind that most of the patients they are not culture positive so this is a study that shows that pre antimicrobial blood cultures was positive in the one thirty one percent cases and post antimicrobial blood culture were positive only in around twenty percent cases so and uh, this is from a uh, good center and good laboratory facilities where laboratory facility is not that great this percentage will be much lower and time to treatment and mortality so it shows that each hour delay increases the mortality uh, with every hour and it can causes death of 14 percent higher chance of in hospital death if there is a delay of antibiotic beyond three hours so this is the uh, advanced culture techniques or uh, identification of microbiological uh, techniques uh, microbe te uh, techniques that we can use so if we can use a pna fish or if we are using a pcr based technology we can get the result within few hours but if we wait for the conventional culture the blood culture sputum culture we have to wait for 48 72 hours to get a result so in some of our hospitals especially the uh, bsmmu and the uh, pr big private hospitals they have some pcr based technologies i am using some in case of meningitis in case of uh, respiratory pathogens they have pcr based technologies and we can get the result uh, with the identification of the pathogen uh, common pathogens uh, within few hours and that's helping a lot so if we can bring this technology across the country that will definitely help us and that will uh, help the patient to get the antibiotics much earlier and the patient will not progress from sepsis to sepsis shock uh, septic shock and organ failures uh, this is another thing Dr. Choudhury was emphasizing, the local antibiogram. So what should, which antibiotic should we use in which cases? So that's very important. The clinical decision making, infection control, intervention and uh, antimicrobial resistance and containment strategies, this should be all in place. The antibiogram will should be local it should be specific to the locality it should be specific to the hospital and even the unit of the hospital the ICU anti antibiogram will not be same uh, compared to the regular inpatient uh, floors so that should be built in every hospital and every healthcare centers across the country and uh, there should be a national bodies who, who will prepare cumulative antibiogram uh, preparation and all those things there should be there are uh, many new strategies and which is uh, used in treating sepsis and managing the sepsis so there was a panel discussion in the southeast asia uh, five nations they got together and their uh, emphasize on data collection and sharing amongst the Southeast Asia and personalized approach personalized means uh, patient to patient variation approach to the management of sepsis the conventional approach to management of sepsis was also emphasized and innovative therapeutic alternatives were discussed so there are three arms so IV fluid vasoactive agents in shock patients modulation of host response with vasopressors steroids blood purification like the cytosorb and uh, activated protein c which is not recommended anymore much uh, with thrombomodulation and infection control with antibiotic and source removal so these are the main three arms and this is taken from the lancet in the latest things the cytosorb that uh, we heard about a few minutes back so it uh, actually adsorbs the cytokines and it tries to reduce the uh, inflammatory cascade amongst the body uh, it helps in selected cases in my opinion but not in all cases 
and it's definitely expensive and in Bangladesh uh, we are not doing the basics and uh, if we want to use it we are supposed to do the basics first and then come to this advanced uh, therapeutics and uh, for this cytosol patient selection timing and dosing all are important uh, among with uh, along with the basic things like cultures antibiotic uh, choice uh, vasoactive agents, fluid management, source control, all those things should be in places. So in Bangladesh, uh, Subsis Alliance and other professional societies, we have sporadic data on sepsis in Bangladesh. We have very limited antibiograms, like BSMMU have one, uh, Bardem have their antibiograms, some of the private hospitals, they have the antibiograms, but not in the national level or uh, we are lacking all those antibiograms. Uh, the conventional diagnostic tools are there, conventional microbiological assay, these are there. But we don't have an established guidelines on sepsis at national level. We should have uh, those from the national level. What we don't have, we don't have comprehensive data on sepsis. We don't have antibiograms, some locals are there. We don't have good data, demographic or epidemiological data. We don't have faster diagnostic tools. We don't have faster microbiological assays. We don't have a guideline. We don't have antibiotic stewardship programs and we don't have effective infection control. So this uh, stewardship program and infection control, these are also very important because the antibiotic resistance we are looking at, so those are mostly from lack of uh, stewardship program and is indiscriminate use of antibiotics and uh, we should get out of that practice. So uh, in summary, if we want to fight sepsis, antibiotic stewardship is, the, uh, is needed, infection control is needed, early diagnosis, the management tools, the hemodynamic monitoring tools are needed and antimicrobials are also needed. So in many patients, we are like, uh, our hands are tied. We don't have uh, antibiotic. And uh, we are trying to combine antibiotics and treat the patients uh, on good faith. And we need awareness, we need planning, and we need monitoring uh, to fight the sepsis. So welcome Bangladesh Sepsis Alliance. And I want to take another opportunity that uh, we have a new foundation, Acute and Critical Care Physician Foundation of Bangladesh. Uh, I am one of the founding member of this and we are looking forward to work on acute medicine, which is a new boy in the block. And we also want to develop the critical care practice in Bangladesh. So uh, we are uh, with open arms to work with all the societies and everything. And uh, thank you. We want to fly. Uh, thank you, Dr. Ryan Rabbani, uh, for your very informative and brainstorming presentations. And we wish you success, your new foundations. Uh, as we have very shortage of time, so we may allow only one or two questions, uh, especially any speaker, if, if you have or any comments, please. And then we are going to the second part of our uh, program. Okay, Professor Rubey Damin, sir. few years suffering from the COVID-19 for long and uh, there was a one group of the patients which is COVID-19 sepsis. Uh, I just note the huge number of uh, recording of the COVID-19 happens in Bangladesh. Do you have any data about the, how many of the COVID-19 patients have sepsis and what was their outcome? This is a question we have to remember. Thank you, sir. This is a, a very important question. I specifically tried to look at the data related to the COVID-related sepsis, but Unfortunately, I couldn't find one to present or add to my slides, but I, it, I, I will definitely try to capture if any data comes in the future. Thank you. Uh, thank you very much. Question for Rab Rabbani. I would, I would say that uh, there was a many question actually came on my mind uh, when we are actually presenting this year wonderful presentation uh, regarding the points of the you know survival sepsis campaign and also the targeted therapy. But you see, there are a few things uh, actually right now is coming. 
one is an the fluid issue it definitely improves the mortality for sepsis but the point is that it is not a hypovolemia it's a vasoplegia right so right now for the initial part of the fluid whether the restricted fluid should be used or uh, plenty of plethora of fluid should be given to the patient is one question of mine uh, second issue is that when we are actually seeing the patient uh, as the lactate was saying to be a prognostic criteria right now it becomes a diagnostic criteria right as, as because we are diagnosis septic shock by lactate and others how can you do it in the perspective of our country this is very important because uh, we have a generalized concern about the lactate how to do that another important question actually uh, in my mind is that uh, when we are actually um, following the guidelines and then seeing the effect are actually doing it every sector or not like one hour of fluid like three hours of the antibiotic if it is not in shock if it is a one hour shock uh, within shock then one hour antibiotic whether is there any study there in bangladesh whether you have done any study or not uh, whether time based or goal oriented has a good outcome or the traditional has good outcome thank you sir প্রথম কোয়েশ্চেনটা যেটা স্যার যে স্যার ল্যাকটেটের যে ফ্লুইডের যে কথাটা বললেন স্যার সো ফ্লুইডের ব্যাপারে আমাদের প্রথম যে কনসার্নটা তৈরি হয়েছিল আর্লি গোল ডিরেক্টেড থেরাপিতে যেই আমাদের গাইডলাইনটা ছিল সেখান থেকে সো সেখানে স্যার অ্যাভারেজ ফ্লুইড রিকোয়ারমেন্ট ছিল সিক্স লিটার্স যে শকি অর শক পেশেন্ট তো ওই পেশেন্টগুলোকে অ্যাভারেজ অন অ্যান অ্যাভারেজ সিক্স লিটার ফ্লুইড দেওয়া হয়েছিল স্যার তো আমাদের দেশে আমরা সিক্স লিটার ফ্লুইড খুব কম দিই স্যার তো আমার দিক থেকে আমার মনে হয় যে স্যার ইফ উই গো ইন আ লিবারেল অ্যাপ্রোচ তাহলে স্যার পেশেন্টের আউটকামটা বেটার হবে সেপটিক পেশেন্টস আর ফ্লুইড ম্যানেজমেন্টটা স্যার এখন আরও অনেক আধুনিক হয়েছে যে আমি কতখানি ফ্লুইড দেব এটা মনিটর করার জন্যে স্যার আমরা ইনফিওবেনাকেবল ভ্যারিয়েশন উইথ রেসপিরেশন আলট্রাসোনো দিয়ে দেখা যায় স্যার তো সেটা দেখতে পারি নতুন নতুন বেশ কিছু যন্ত্র এসেছে যেগুলো দিয়ে স্যার আমরা ভ্যাসকুলার রেজিস্টেন্স মাপতে পারি আমরা কার্ডিয়াক আউটপুট মাপতে পারি যেগুলো স্যার পেরিফেরালি ইনসার্ট করা যায় যেগুলোর জন্যে আমার ওই পিএ ক্যাথেটারের মতো ইনভেসিভ জিনিসপত্র লাগে না তো ওই ধরনের কিছু যন্ত্রপাতি দিয়ে এই গাইডলাইনগুলো আমরা পেতে পারি স্যার তো এখন আমরা যেটা করি স্যার আমাদের দেশে আমরা তো স্যার এই ওয়েস্টার্ন গাইডলাইনগুলো এক্সট্রাপোলেট করার চেষ্টা করি তো এগুলোর যে মডিফিকেশন ইন আওয়ার কালচার আওয়ার প্র্যাকটিস অ্যান্ড আওয়ার ইকোনমি সেটা তো স্যার আমরা খুব একটা করি না তো সেটা করি না বলে আমাদের ওখানে স্যার সিস্টেমেটিক নলেজটাও কিন্তু কম থাকে স্যার তো যেমন স্যার অ্যাপাচি স্কোর আমরা একসময় খুব ইউজ করতাম তো অ্যাপাচি স্কোরটা কিন্তু প্রতি নেশনের জন্য আলাদাভাবে কিছু কিছু স্কোরের চেঞ্জ হওয়ার কথা সেটা আমাদের ন্যাশনাল লেভেলে কখনও আমি দেখিনি যে স্যার বাংলাদেশে কীভাবে এটা আমরা ইউজ করব বা আমাদের জন্য এটা কি সেকেন্ড যে কোয়েশ্চেনটা করলেন স্যার যে ল্যাকটেটটা সো ল্যাকটেট একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস ল্যাকটেট স্যার পয়েন্ট অফ কেয়ার কিছু মেশিন পাওয়া যায় তো আমরা যেমন স্যার স্কোয়ার হাসপাতাল ডেফিনেটলি ইকোনমিক্যালি অনেক অ্যাফ্লুয়েন্ট সোসাইটিকে সার্ভ করে ওখানে স্যার এবিজি মেশিন আছে তো এবিজি মেশিনে বেশিরভাগ মেশিনে স্যার ল্যাকটেটটা বাই প্রোডাক্ট হিসেবে ওরা দেয় ওটা ইউজ করা যায় তো এবিজি মেশিন ঢাকা মেডিকেলে আছে বিএসএমএমইউতে আছে বার্ডেমে আছে কুর্মিটলাতে আছে তো যেখানে যেখানে আইসিউ আছে সবখানেই কিন্তু আছে স্যার তো এবিজি মেশিনটা যদি আমি কেনার সময় ল্যাকটেটটা দেয় কি না এটা দেখে কিনি তাহলে স্যার ইউজ করা যায় তো ওটা একটা সুবিধা আছে আর কিছু পয়েন্ট অফ কেয়ার মেশিন দেখেছি স্যার ও একদম জাস্ট এক ফোটা ব্লাড নিয়ে ওই ল্যাকটেটটা অ্যানালাইজ করে দেবে সঙ্গে সঙ্গে তো আমরা যদি সেপসিস নিয়ে একটা ওরকম বড় ড্রাইভ দিতে পারি স্যার স্পেসিফিক ডিপার্টমেন্টে এই পয়েন্ট অফ কেয়ার মেশিনগুলো কিন্তু আমরা স্যার কাজে লাগাতে পারবো তো এই জিনিসগুলো স্যার বেসিক্যালি কোনটা আমাদের জন্য ভালো হবে এই জিনিসটা স্যার ওই স্টাডি পাইলট প্রজেক্ট এগুলো ছাড়া স্যার বলা কঠিন ওগুলো স্যার একটু অর্গানাইজ হয়েতে করতে পারলে ভালো হয় ওকে থ্যাংক ইউ আই থিঙ্ক ইফ এনি কোয়ারিজ অর কমেন্টস অ্যাবাউট হলকার প্রেজেন্টেশনস ইফ ইউ হ্যাভ এনি So, uh, my question is, uh, we are seeing in the ICO that uh, day by day the multi-drug resistant bacteria is increasing. That is the CRE positive and ESBL positive bacteria is emerging very uh, uh, 
coming very uh, swift. I mean, the, this bacteria uh, is uh, very much difficult to treat and management of the patient. So, in your center, have you any sp uh, specific uh, pattern of isolation of this patient because uh, this patient may spread uh, to the other patient also? So, this is one question. And uh, as we have to start the empirical antibiotic uh, before the result of the culture, so if we suspect that this patient might have the multi drug resistant uh, bacteria, so what is the predictive factor you assess that this might have the OXA positive or CRE positive or ESVL positive uh, bacteria? So what are the predictive factors that you determine that this patient might have the multi drug resistant bacteria? Thank you. Sir, uh, uh, I just uh, shortly answer Kuri, sir. Je, uh, multi drug resistant uh, G factor gulo promote kore. Tarmudhe, Amade Deshe Shopche Bishi Amra Jetapai, Je Unaka Hashpatal Thikeshche. But Amar ICU te stay longer than more than seven days. To a patient gulo dakaja colonized and infected with multi drug resistant bacteria, mostly Klebschilla and uh, Asanatobacter. To Edutu Jinish Kub Amra face Kurchi. আর স্যার এম্পিরিক্যালি এই پیشنট গুলোকে যখন আমরা শুরু করি তখন অন্য হাসপাতাল বা অন্য আইসিইউ থেকে যদি আমার আইসিইউতে আসে বা আমার আইসিইউতে যখন 7 দিন পরে আরেকটা ইনফেকশন নতুন করে হচ্ছে তখন আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আইদার কম্বিনেশন অ্যান্টিবায়োটিকে যাই যেমন স্যার সেফটাজিলিম এভিব্যাক্টাম প্লাস অ্যাস্ট্রিওনাম এই কম্বিনেশনে অথবা স্যার পলিমিক্সিনসে যাই আমরা স্যার যে পলিমিক্সিন বি অথবা কোলেস্টিন তো এটাতে গেলে হয়তো কিছুটা আমরা কভার করতে পারি Thank you. I think uh, if you have any more questions, then we can uh, discuss it later after the second presentation part. So, uh, okay. So, I think uh, if you have any experience or any comments about Volker presentations, just a brief comments or anything, or your any experience in cytosurface. Okay. Uh, Very brief comments. Thank you. I'm Dr. Shihan. I'm working in the ICU Square Limited. Uh, yes, uh, Cytosorb we used uh, in selective cases in case of sepsis and uh, one or two dengue cases also. And the outcome is uh, uh, not, uh, sometimes the outcome is good for few patients, but not for all patients. So I think it is an adjunction treatment. Uh, we have to use along with the usual or uh, standard of care. Okay. Thank you. Thank you. So now we are going to the uh, our second part of our uh, program. Uh, now I request again Professor Rubed Amin sir uh, for welcome address. Very brief welcome address, sir. So welcome everyone to the Sepsis Day uh, on the 2023. So we have came across to a wonderful presentation and well-organized program by the Bangladesh Institute of Tropical Infectious Disease and also the other members who have organized this wonderful program. I also like to thank the Radiant Pharmaceuticals who arranged this one. Well, we, we all came across to know that sepsis accounts for the one in five death globally. Uh, but the biggest problem is that 85% of the death happens right now in the low middle income country and uh, where we are standing and uh, the unfortunate news is that the children under five becomes the major victims but it has been proven that it can be preventable i mean this is the where we can stand up i think for a rapid diagnosis the vaccine issue and as well as the antimicrobial stewardship with an appropriate use of it can actually prevent this vaccine now six years back you all came to know that there was an un resolutions on the part of sepsis and the very current year, there was much of the important agenda has been came up about the operative as well as emergency sepsis management tool to be developed. It becomes an important resolution. And every country member has become the signatory in this year. The WHO was actually having a plan uh, to develop the development of prevention as well as the treatment guideline for sepsis in the next year. They're planning it for the next year. Although we know that there are survival sepsis campaign who are actually preparing the guideline and as well as the bundle, both are not the similarity. There are separate things. And huge number of books has been developed in 2020 to 2022. 
that include the pediatric sepsis guideline, the adult pediatric uh, guideline on the sepsis 2021. And in the middle, there was also development of the COVID-19, we all know. Now, the big issue is that WHO was actually, and every organization was saying that in every country, there should be some uh, you know, alliance to be developed for sepsis because it is the major cause of the problem of the hospital mortality. And the problem in our country is that sepsis is not only the facility base, but also in the community. And we are not nothing about the community related sepsis, what is their outcome. And there was in the, in the last sepsis, you know, the program, there was a one important component came up is the education. And there was a no part of the sepsis related health education in our country. I think that is the reason why the context has been set up to all of you on this particular sepsis day. Can we develop a sepsis alliance for our country of Bangladesh or not with all of us? Because if the government remains in the central part and other non-government and private came up and we can make an alliance, I think many of the suggestions that has been worked came up from the Chauri's presentation, from the Raihan's Rabbani's presentation, um, and also from the expensive issues of the has been presented by the Volker. This all came, came up. You know, what shall we do? What shall we can do in the country context of Bangladesh? And which is very much important because Although sepsis we are commonly seen and we are commonly deal, but there is not uniformity. There was a gross problematic approaches happens in the ward, in the floor, and even in the ICU. We did not see the uniformity of the management issues. As has been said, there was no national guideline yet. So I think this is a wonderful opportunity for all of us that we sit together and making an alliance for Bangladesh so that in, for, in the future uh, we can really address the issues of the diagnosing and managing of the sepsis and as well as the rehabilitation and further workout on this part from Bangladesh. So I will be like to thank everyone to who come here uh, to see the alliances, how to develop the alliances, what to their next principle. And from behalf of the NCDC as well as the Regional Health Services, thank you very much for the welcome and to this particular sepsis alliance in Bangladesh. Thank you very much. Thank you, sir. Uh, for your welcome address, sir. Now, may I request Professor uh, Dr. Majarul Hawk uh, for introductions and welcome again. Sir. Honorable Chairperson, Professor Dr. MFIS, sir. Honorable uh, Guest of Honours, Professor Ahmed Al Kobir, ADG Planning, DJHS, Distinguished Guest and Audience, Assalamu Alaikum. Sepsis is a life threatening condition involving multiple organs caused by body's response to infections. We have gathered here to observe the World Sepsis Day 2023 as a part of the global effort of raising awareness on sepsis. In an estimate about 2,50,000 patients died every year in Bangladesh due to sepsis. Contrary to the popular belief, sepsis patients can be found at every tier of healthcare facilities as well as in the community. It explains the importance of educating people and healthcare professionals about the signs, symptoms, early detection, and management of sepsis and its prevention as well. As the world grapples with ongoing health challenges, World Sepsis Day 2023 serves as a poignant reminder of the need for continued vigilance and collaboration in the fight against sepsis, ultimately striving for better healthcare outcomes globally. Assalamu alaikum. Uh, thank you, sir. Uh, now, may I request uh, Professor MFS, sir, uh, for opening the alliance and and chair the second part of the discussion sessions. Thank you. Thank you very much. Uh, Amra. Got a pass buzzer dore. Government is a 
অর্থাৎ ডিজিএইচ এর সাথে বেশ কয়েকটা মিটিং করেছি বাংলাদেশে দুনিয়ার প্রেক্ষাপটে সেপসিস এর গুরুত্ব অনুধাবন করে বাংলাদেশ সেপসিস অ্যালায়েন্স করা যায় কিনা গত 5 বছরে আমরা অফিশিয়ালি তিনটা মিটিং করেছি ছোট ছোট আরো কয়েকটা মিটিং ছাড়া এই মিটিং গুলিতে আমরা চেষ্টা করেছি গভর্নমেন্টের রিলেভেন্ট সেকশনে যারা সেপসিস ইনফেকশনস অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্টেন্স নিয়ে কাজ করেন তাদেরকে সাথে নিয়ে কিভাবে সেপসিস অ্যালায়েন্স করা যায় গ্লোবাল সেপসিস অ্যালায়েন্স এশিয়া প্যাসিফিক রিজিয়ন অ্যালায়েন্স এবং একই সাথে বাংলাদেশ সেপসিস অ্যালায়েন্স করা যায় কিভাবে তাই জন্য সবাই এগ্রিড আমরা লাস্ট যে মিটিং করেছি ওখানে সবাই এগ্রি করেছি যে বাংলাদেশ সেপসিস অ্যালায়েন্স করা দরকার আপনারা যারা আজকে আসছেন এটা মূলত এটা সমন্বিত উদ্যোগ এটা গভর্নমেন্টের উদ্যোগ ডাইরেক্টর জেনারেল হেলথ সার্ভিসেসের কিছু প্রফেশনাল ভলান্টিয়ারদের সাথে এবং আমাদের সায়েন্টিফিক পার্টনার রেডিয়েন্ট ফার্মাসিউটিক্যাল আপনারা যারা আমাদের আমন্ত্রণে আসছেন তাদেরকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি সালাম জানাচ্ছি আমি বিস্তারিত কিছু না বলে শুধু বলতে চাই আমাদের অবজেক্টিভ হচ্ছে বাংলাদেশ সেপসিস অ্যালায়েন্সের অবজেকটিভ হচ্ছে এটা একটা প্ল্যাটফর্ম টু ডু অ্যাডভোকেসি ফর ইমপ্লিমেন্টেশন অফ দি ডব্লিউএইচ এ রিজলিউশন অন সেপসিস টোয়েন্টি যেটাতে বাংলাদেশে আমরা করবো অ্যালং উইথ স্ট্র্যাটেজি অন অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্টেন্স কন্টেনমেন্ট বাংলাদেশে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্টেন্স কন্টেনমেন্টের জন্য বিশাল আটটা এরিয়াতে দেড়শো বিশ টাকা ডকুমেন্ট আছে যেটা এখন ইমপ্লিমেন্টেশন করার আগে অ্যাপ্রুভালের স্ট্র্যাটেজিটা অ্যাপ্রুভাল পদ্ধতি পর্যায়ে আছে তো ওই আলোকে যাতে সেপসিস অ্যালায়েন্স যে আমাদের যে একটু আগে ডক্টর মারুফ যেটা নয় নম্বর অংশ বলছে তার অংশ হিসেবে ওয়ার্ল্ড সেপসিস ডে টোয়েন্টি উদযাপন উপলক্ষে এটা প্রথম উদযাপন এর আগে কিন্তু অফিসিয়ালি টোয়েন্টি টোয়েন্টি আগে ওয়ার্ল্ড সেপসিস ডে আমরা উদযাপন করিনি এটা আমরা উদযাপন করার উপলক্ষেই সেপসিস অ্যালায়েন্সে উদ্বোধন করতে যাচ্ছি যেখানে আমাদের কী অ্যাক্টিভিটি হবে কোলাবরেশন করা এশিয়া প্যাসিফিক সেপসিস অ্যালায়েন্সের সাথে পার্টিকুলারলি আমরা দ্বিতীয় অবজেক্টিভ হচ্ছে কমিউনিটি অ্যাওয়ারনেস করা কমিউনিটি অ্যাওয়ারনেস মানে হেলথ কেয়ার প্রফেশনালস অ্যাওয়ারনেসটা প্রথমে তারপরে ব্রডার কমিউনিটি অ্যাওয়ারনেস সেপসিস অ্যালায়েন্স উইল প্রোভাইড টেকনিক্যাল সাপোর্ট ফর দি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টেশন অফ দি অ্যাডাপ্টেড গাইডলাইন্স ফর সেপসিস ইন বাংলাদেশ ডক্টর রায়হান রাবানি যেটা বলেছেন সেপসিস গাইডলাইন্স নাই অ্যান্টিমাইক্রোবিয়ালের জন্য কিছু গাইডলাইন্স আছে ইনফেকশনের জন্য কিছু গাইডলাইন্স আছে সেপসিস গাইডলাইন্স বাংলাদেশে অ্যাডাপ্টেড গাইডলাইন্স করা দরকার পার্টিকুলারলি আমাদের চতুর্থ অবজেক্টিভ হচ্ছে অ্যাডভোকেসি ফর অ্যান্ড টেকনিক্যাল সাপোর্ট ফর এ বাংলাদেশ সেপসিস সাপোর্ট গ্রুপ আমরা যেটা দেখলাম ফিফটি পারসেন্ট সেপসিস সার্ভাইভার ওদের ফিজিক্যাল বা সাইকোলজিক্যাল বিভিন্ন ধরনের ডিফিকাল্ট হয়েছে আমি ডিজেবিলিটি পারবো না ভোগে দি অ্যালায়েন্স উইল ডেভেলপ ইয়ারলি রোডম্যাপ বেশি বড় কর্মকাণ্ড না কোয়ার্টারলি অ্যাডভোকেসি আর সায়েন্টিফিক মিটিং করবে টু ফুলফিল দ্য অবজেকটিভস পার্টিসিপেশন অফ এভরি রেলিভেন্ট প্রফেশনাল মেডিকেল সোসাইটি ইন বাংলাদেশ আর ওয়েলকাম আমি এই পর্যায়ে সেপসিস অ্যালায়েন্সের কম্পোজিশনটা আমি বলছি আমাদের এই অ্যালায়েন্সের মধ্যে যারা এটা ড্রাফট কমিটি এই কমিটিটার নামটা আমি বলছি যে আমাদের সম্মানিত চেয়ারম্যান হবেন প্রফেসর আহমেদুল কবির উনি বাংলাদেশ সোসাইটি অব মেডিসিনের সেক্রেটারি জেনারেল একই সাথে উনি এডিশনাল ডিরেক্টর জেনারেল প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বাইশ চেয়ার থাকবেন দুজন প্রফেসর মোহাম্মদ মাজারুল ইসলাম ডিরেক্টর লাইন ডিরেক্টর হসপিটাল সার্ভিসেস এবং প্রফেসর মোহাম্মদ নাজমুল ইসলাম লাইন ডিরেক্টর সিডিসি কারণ এক একদিকে ইনফেকশান আর একদিকে পেশেন্ট সেফটি পেশেন্ট সেফটি মানে পার্সেন্টকে যদি আমরা প্রিভেনশান প্রম ট্রিটমেন্ট রিহেবিলিটেশন এই জন্য বোর্ড সিডিসি এবং হসপিটাল আমাদের কোয়ার্ডিনেটর হচ্ছেন এক রকমভাবে একজন ইনফেকশাস ডিজিজ এক্সপার্ট প্রফেশনাল ডক্টর ফজল রাবি চৌধুরী অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর মেডিসিন বিএসএমএমইউ দুজন জয়েন্ট কোয়ার্ডিনেটর আছেন 
উনি ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার এন্টি মাইক্রোবিয়ার রেজিস্ট্যান্স টিডিসি ডক্টর অনিন্দ এই মুহূর্তে একটা মিটিং আছে ডিপিএম পার্সন সেফটি হসপিটাল সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট আপনি একটু দাঁড়ান ডক্টর নিগার ডক্টর নিগার আর মেম্বারদের আমি এটা মেম্বারদার লিস্ট এটা এক্সিকিউটিভ মেম্বার কিন্তু উইন্ডারা সবাই জেনারেল মেম্বার হতে পারবো আমরা রিপ্রেজেন্টেটিভ ফ্রম বাংলাদেশ সোসাইটি অফ মেডিসিন এগুলো সব রিপ্রেজেন্টেটিভ সোসাইটি অফ সার্জেন্স ক্রিটিক্যাল কেয়ার সোসাইটি বাংলাদেশ সোসাইটি অফ ইনফেকশন ট্রপিক্যাল ডিজিজেস পিডিয়াট্রিক সোসাইটি অ্যাসোসিয়েশন ও জিএসবি সোসাইটি অফ মেডিকেল মাইক্রোবায়োলজিস্ট পাবলিক হেলথ অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিজিশিয়ান্স অফ বাংলাদেশ বাংলাদেশ সোসাইটি অফ অ্যানাস্টেসিওলজিস্ট অ্যান্ড টিসিপি এডিশনাল মেম্বারের মধ্যে আছেন ডক্টর সুপ্রিয় সরকার প্রোগ্রাম ম্যানেজার হসপিটাল সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট ডক্টর আরিফুল বাসার সিনিয়র কনসালটেন্ট আইডিএস এটি লিস্টে আমরা কন্টিনিউ করব এটা মেবি ফিউ হান্ড্রেডসও হতে পারে যারা 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 সেফটি সার্ভাইভারস আছে ওরা হতে পারে কমিউনিটি হতে পারে আদার প্রফেশনালস হতে পারে ফিলান্থ্রপিস্ট হতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি এটা কোনো রেজিস্টার্ড অর্গানাইজেশন না এটা হচ্ছে একটা প্ল্যাটফর্ম আমাদের প্রত্যেকের নিজস্ব পরিচয় আছে কেউ আমরা ইন্টারনিস্ট কেউ মাইক্রোবায়োলজিস্ট কেউ ইনফ্রাস্ট্রাকচার এক্সপার্ট কেউ পাবলিক হেলথ এক্সপার্ট কিন্তু আমাদের ব্রডার প্রেক্ষাপট হবে একটা প্ল্যাটফর্ম অ্যাডভাইজার থাকবেন আমি নাম বলছি না ডিরেক্টর জেনারেল হেলথ সার্ভিসেস ডিরেক্টর জেনারেল মেডিকেল এডুকেশন ডিরেক্টর জেনারেল ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং উনারা সদয় আমাকে চতুর্থ অ্যাডভাইজার হিসেবে নিয়োগ করেছেন এই এই পর্যায়ে আমি আপনাদের জন্য অবগত করলাম এবং পরবর্তী অংশটা পরিচালক করার জন্য থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ নাও উই আর গোয়িং টু দ্য ডিসকাশন বিফোর দ্যাট মে আই রিকোয়েস্ট Uh, Professor uh, Dr. Ahmed Al-Kobis sir to, as a chief guest to come to the dais and, and uh, Professor MFOS sir uh, chairpersons uh, we have uh, many dignities actually many of, of my teachers also there uh, we also request uh, Professor uh, Devo Broto Bonik sir uh, president and uh, Society of Anastasia uh, uh, and uh, uh, intensive care and pain medicine Professor Devo Bronik, sir, please come to the... That's, and Professor A.K. Ajad, uh, Chairman and Professor of Medicine, uh, BSMMU. Sir, please. And Professor uh, Redon Roman, sir, uh, many of here, uh, we actually, we are his students. And <laughs> sir, may I request you to come to the desk, okay. Now I request uh, Professor MFOS, sir, to conduct the discussion sessions. Uh, as we have very limited uh, shortage of time, so I think we, uh, we should be uh, in to the point. Sir, so I am going to the point. I am going to the point. I am going to the point. I but I'm not putting it as a face to see actually get a interactual resistance. It can be just as if every my antibody could have said down about the activity that is to get down a bit for you to get down about the use of the equal I hoi also to the amity for a monogenic to the extent of a cut takes to get a clip for the two of the organism will then there's a monkey a man is to get so good is this will then shake it there's now the antibody to put up on our cut it I'm on a kid or bullet day it will be the high I'm like antibody through Cody কাঁচা ছাড়া শুরু করি কাঁচা আমাদের ম্যাজোরিটি ক্ষেত্রে নেগেটিভ আসে নেগেটিভ যদি আসে আমরা ভালো হচ্ছে না আমরা একটা অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাড করছি তাহলে অ্যাড অন হতে থাকে হতে হতে চারটা পাঁচটা ছটা পর্যন্ত অ্যান্টিবায়োটিক হতে থাকে সাথে সাথে দেখা যাচ্ছে যে তার সেই রুগীগুলো সেকেন্ডারি ফাঙ্গাল ইনফেকশন হচ্ছে তার মানে এই যে প্রবলেমগুলো সেক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু আবার একটা স্ট্রাইট যোগ করা হয় তার মানে এটা যে ক্যাটাস্ট্রফি একটা যে হচ্ছে হোয়াট আর হোয়াট উই আর গোয়িং নাও আমরা আসলে জানি না কী হতে যাচ্ছে বাংলাদেশে আমরা জানি না কারণ আমরা যদি দেখি বাংলাদেশে যদি ব্রড কিছু নতুন নতুন অ্যান্টিবায়োটিক আসছে যেটা ম্যাজরিটি অনেক অ্যান্টিবায়োটিক কিন্তু বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল না আর সবচেয়ে বড় যে অ্যান্টিবায়োটিক ডিটেকশনের যেই যেটা কনভেনশনাল কাজটা যেটা আমাদের রাপানি বলছে রান্ডাপানি বলছে সুন্দর যে এই আর নতুন নতুন বেশ কিছু সিস্টেম আছে যেগুলো আসলে কি আমাদের মাসে ইনকর্পোরেট করা উচিত স্যার এগুলো যদি না করে স্যার এবং যদি স্যার আমাদের যদি স্যার এই অ্যান্টিবায়োটিক ইউজটা যদি আমি যদি মনে করি যদি র্যাশনাল না হয় এবং ফার্মিস লেভেলে যদি বিক্রি করাটা বন্ধ না হয় এবং প্রত্যেক হাসপাতালে যে ইউজ করা হচ্ছে কে হচ্ছে এগুলো যদি আসলে যদি একটা যদি সার্ভিলেন্স টিম না থাকে সেক্ষেত্রে আমি মনে করি যে আমাদের বাংলাদেশের আসলে অ্যান্টিবায়োটিকের ক্ষেত্রে খুব ভয় অবস্থায় যাবে আর সাথে হচ্ছে এমআরের জন্য যেটা সবচেয়ে বেশি করতে হবে যেটা আমাদেরকে যেটা 
পোলট্রি ক্ষেত্রে যেটা হয় বা যেটা আমরা যদি বলি অ্যানিমেলসের ক্ষেত্রে যেটা যে এই যে অ্যানিমেল যে অ্যান্টিবায়োটিক গুলো ইউজ গুলোকে আমাদেরকে লিমিটেশন করতে হবে তাহলে আমাদের যে মানে যে আমরা বলি যে পশু ডাক্তার বা যারা হোক গেলে যে ভালো ভালো অ্যান্টিবায়োটিক গুলো ইউজ করতেছে এবং এইগুলো আমরা খাচ্ছি অ্যান্টিবায়োটিকটা ফিডিং এর জন্য যে এলটি তে যেটা অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করা হয় বিশেষ করে ডিমের ক্ষেত্রে এগুলোর ক্ষেত্রে যেটার কারণে আমাদের আসলে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স আরো একটা বড় কারণ এটা যদি সেফটিলি হলস মানে কন্ট্রোল করা না যায় এবং ন্যাশনাল লেভেল যদি সংশোধিতভাবে এটা পাস করা না হয় তাদের জন্য কিছু লিমিটেড অ্যান্টিবায়োটিক থাকবে যেগুলো আমাদের ক্ষেত্রে আমরা আবার ইউজ করব না না ক্ষেত্রে আমি মনে করি যেটা আসলে ডেইলি আই বলি যে এটা টাইম ডিমান্ডিং একটা প্ল্যাটফর্ম थैंक यू थैंक यू धन्यवाद प्रसाद আমরা আমরা সদয় উপস্থিত জন্য ধন্যবাদ জানাই डिपार्टमेंट आईसी उद्योगे प्रायसमय विभिन्न कम्पानी उद्योगे पालित है रेडियन क्या मन करी सब चे माल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टेरिया तीनटा स्टाडी आज तो रिजल्ट खूब ही मैं खूब ही डेन्जारस सीचुएशन आता आई एक् रुगी ढाका शहर विभिन्न आईसी यू घूर घूरते घूरते जो आसे आई सी तक तक ड्रग कोचुते ही क्ष करें एक जिन अपना कत जिन आज के जाने ना सेकेंड आपको फेस करते যেমন ডেঙ্গুতে আগে বললাম আমরা সেকেন্ডারি ইনফেকশনটা এত ফেস করি এইবার বলে আমরা সেকেন্ডারি ইনফেকশন বলে ডেঙ্গুতে ভালো ফেস করি নিউমোনিয়া হচ্ছে এবং পেশেন্টের যে কোনো যে নিউমোনিয়া হলো ওতে যে সিম্পল ড্রাগ এর রেসপন্স করতে দেয় তাও না করে এমনি তো কমপ্লিকেশন কার্ডাইটিস বা অন্যান্য কমপ্লিকেশন সার্টেন ডেজ যেটা ডেঙ্গুতে হচ্ছে সেটা আসা যারা বাঁচতেছে ওদের বললাম একটা ভালো পরিমাণ একটা সেকেন্ডারি ইনফেকশন হচ্ছে যেটা এই যে ইনফেকশনটা ব্যাকটেরিয়াল रिपोर्ट इम्पोर्टेंट uh, এবং স্যাম্পলিং যে আমরা অনেক সময় আমাদের সিস্টারদের উপরে টেকনিশিয়ানদের উপরে ডিপেন্ডেন্ট এটা আমাদের খুব একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমি সারের মাধ্যমে পেয়েছি যে আমরা বললাম যে জায়গায় ট্রেনিং বা প্রসেস করি আইসিইউ বা এটা এটার সাথে নার্সদের ট্রেনিং এর আমরা একটা ইয়ে করতে চাই কারণ নার্সরা হলো এই পোস্ট অপারেটিভ অপারেশন থিয়েটার প্লাস আইসিইউ নার্স হলো একটা মেইন হলো সোর্স অফ ওয়ার্কিং সোর্স ওদেরকে যদি আমরা এই ইনফেকশন কন্ট্রোল নিয়ে ঢুকাইতে না পারি তাহলে কলাম হবে না আমি ডিজি অফিসের অনেক প্রোগ্রামে কলাম আছে যে নার্স এবং ডাক্তার একসাথে অনেক ট্রেনিং প্রোগ্রাম আছে ইমার্জেন্সি রেসপন্স দিয়ে আমাদের আমরা এটা কলাম চেষ্টা করছি যে একসাথে ওই ট্রেনিং প্রোগ্রামটা করা আমি না এই স্যাম্পল স্যাম্পলিং করাটা যে কেমনে ব্লাড কালচারটা পাঠাবে কেমনে স্পোডামটা পাঠাবে কীভাবে পাঠাবে এটা একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর এটা আশা করি মাইক্রোবায়োলজির সাথে আপনারা এই ডিজি অফিসের মাধ্যমে মাধ্যমে এই প্রসেসটাকে আরও একটু অ্যাগ্রাভেট করবেন এই সেপসিস প্রিভেনশনের জন্য আমরা ট্রিটমেন্টে যাইতে চাই না আমরা প্রিভেনশানে থাকতে চাই বেশি তো থ্যাংক ইউ সবাইকে থ্যাংক ইউ পিছনে দেখতে পাচ্ছেন তো আমি একটু দাঁড়িয়ে দেখছি থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ অর্গানাইজার আই এম অলসো ওয়ান অফ দ্যাম যে ইট ওয়াজ ইন্ডিড a very essential thing in the country that is apne essential thing er bhitti ki bhitti hote observation as a physician in tamil uh, very long eta uh, <coughs> ami chinta korte chilam je sepsis je eta ki happy sepsis je bola jabe je jinish ta ki thik hobe sob ta happy birthday happy doctors day happy nurses day bolchi jeta ki bolbo ami chinta korte parchi 
তো যাই হোক সাকসেস যা উপলক্ষে এছাড়া পারপাস হচ্ছে টু মেক আওয়ে দি কমিউনিটি হু আর ইনভলভ ইন ইন দি প্র্যাকটিস অফ ডিলিং উইথ পেশেন্টস অফ সাকসেস নার্সেস অল লেভেল অফ হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার্স তো এই সাকসেসের ম্যানেজমেন্টটা ইজ ভেরি ডাইনামিক ইন টার্মস অফ মনিটরিং অ্যান্ড অল্টারেশন অফ ম্যানেজমেন্ট যেমন রূপের যে প্রশ্ন করছিল আর্লি গোল ডাইরেক্টেড থেরাপি এটা অ্যাবান্ডন করার একমাত্র কারণ ইস ফ্লুইড ওভার ইজ এ টু ফ্লুইড বলে যে প্রথমে ফ্লুইড দিতে হবে ঠিক আছে পরে কিন্তু বলে যে এখন প্যাথোফিজিওলজিক্যালি বলে যে গ্লাইকোকাইলেক্স সেলভেশন ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ডোথেলিয়ামে যে গ্লাইকোকাইলিক্স আছে ওইটাই হচ্ছে মেইন কালপিট ওইটা ডেস্ট্রয় হয় বলে আমিবিলিটি বেড়ে যায় গ্লুকোসাইড বেড়ে যায় টিস্যু প্রেশার বেড়ে যায় এটা অ্যাপোক্সিয়া করে এবং অর্গান ডিসফাংশন করে তাহলে এই গ্লাইকোকাইলিক্স প্রিজারভেশনের জন্য অপটিমাল ফ্লুইড থেরাপি ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট এবং ওরা রিকমেন্ড করতে যে সিভিটি ইজ নট এনাফ উই নিড টু ইউজ দি পালমোনারি ওয়েট প্রেশার টু মনিটর দি ফ্লুইড ভলিউম ইন পেশেন্টস স্পেশালি ইন সাকসেস যে কারণে ও বলতেছিল যে অ্যাপাসি স্কোর কিন্তু বলে যে সাকসেসের জন্য অ্যাপাসি স্কোর ইজ নট এনাফ উই নিড টু ইউজ দি সাকসেস স্কোর সোফা স্কোর সরি তাহলে ম্যানেজমেন্টগুলো এমনভাবে হচ্ছে এখানে একটা একটা হচ্ছে ডাইনামিক চেঞ্জের দরকার আছে যেটা আমার দেশে খুবই অবাক আরেকটা দরকার আছে যে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং মেডিসিনে যে একটা ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং বলে জিনিস আছে সে জিনিসটা অত্যন্ত দরকার টু চুজ দ্য অ্যান্টিবায়োটিক্স হোক কয়েকটা অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স আছে এটা কিন্তু আমার বড় প্রবলেম না আমার লার্জেস্ট নাম্বার অফ পেশেন্ট হচ্ছে কমিউনিটি কোয়ার্ড এইটটি পার্সেন্ট সাকসেস আর কমিউনিটি কোয়ার্ড ওই এইটটি পার্সেন্ট কিন্তু এত রেজিস্টেন্ট না যেগুলো হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড এগুলো অনেক বেশি রেজিস্টেন্ট তাহলে ওদেরকে কি আমি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ম্যানেজমেন্ট দিতে পারছি তাহলে আমার কাছে ডাটা আছে দুই হাজার তেরো সালে প্রফেসর ওমর ফারুক হি ডিড এ স্টাডি ইন বাংলাদেশ দ্যাট কমপ্লায়েন্স টু সাকসেস ম্যানেজমেন্ট বান্ডেল ইজ জিরো পার্সেন্ট ইন বাংলাদেশ তাহলে এর চেয়ে দরকারি তো আর কোনো কিছু হতে পারে না দি হাইয়েস্ট মর্টালিটি আফটার স্ট্রোক এমআইয়ের মর্টালিটি কমে গেছে কিন্তু সাকসেসের মর্টালিটি উই কুড নট রিডিউস এবং আমার তো মনে হয় যে কোনো রোগী সেপটিক শক নিয়ে আসলে বাংলাদেশে একটা সরকারি হাসপাতালে ও নিশ্চিত মৃত্যু ছাড়া কোনো উপায় নেই কারণ যেই গাইডলাইন ম্যানেজমেন্ট ডাইরেক্টেড ম্যানেজমেন্টের তো সম্ভব না রাতারা কি এটা কি আমি আইসিউতে পাঠাতে পারবো মেডিসিন ওয়ার্ডে যখন আসলো গাইনি ওয়ার্ডে সার্জারি ওয়ার্ডে যখন হলো ইউ ক্যানট তাহলে ওখানে কীভাবে ম্যানেজ করবে ওই ম্যানেজমেন্টটা কি আমরা ইউনিফর্ম আমরা কি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট নো উই আর নট নট অনলি আস ইভেন দি যারা ইন চার্জ অফ দি ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটস ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং ইজ ল্যাকিং মনে করেন আমি একটা এক্সাম্পল দিই আমার বন্ধুর ওয়াই একটা স্বনামধন্য হাসপাতালের আইসিউতে আছে ওর হচ্ছে পোস্ট কলিসেস্টেকটমি আমি গেছি এইট ডেতে পোস্ট কলিসেস্টেকটমি হওয়ার পরে ওর ভলিউম বেশি হয়েছে ভলিউম ওভারলোড হয়েছে এবার মাসে ফ্রুসোমাইট এবং ড্রিপে ফ্রুসোমাইট মারতে মারতে রুগী একে আই ক্রিয়েটিন ইন ফোর ছত্রিশ ঘন্টা ধরে ওর ইউরিন আউটপুট লেস দ্যান টেন এম এল পার আওয়ার নো বডি হ্যাস সিন ইট ইজ ইন আই সি ইউ আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু নেম ইউ স্টডি দেন হোয়াট দ্য ডি দি লিউকোসাইড কাল ওয়াজ থার্টিন থাউজেন্ড দেন থার্ড দ্য থার্ড দি হাইপোটেনশন ইজ ডিউ টু সাকসেস অ্যান্ড দো দেয়ার ইজ নো ফিভার দি পেশেন্ট হ্যাজ সাকসেস ইন স্টার্ট এড অ্যান্টিবায়োটিক্স ওয়েন আই ওয়েন ফ্রম দি এইট ডে দি পেশেন্ট ওয়াজ অ্যান্ড ফোর অ্যান্টিবায়োটিক্স ম্যারোভেনম লিনাজোলিট অ্যাগাসিডট ক্লাজিল তাহলে হোয়াই দিস ওয়াজ ডান because of the lack of critical thinking on the patient they are keeping the record of urine output but nobody is seeing the urine output they are keeping the record of the temperature nobody is seeing the temperature the following that the consultant comes and says okay how is the patient okay go it go it in this go it this then ei jagay eta kintu ami kono byakti ke bolchi na please ekhane onek bhalo bhalo shobai erokom korte se erokom noy kintu jodi apni critically dekhen apni prottekta sepsis management er problem pabe I had to see that. I am an observer. Tell me, I have to say that 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 
ও ব্লাড কালচার পাঠাবে একটা মেডিসিন ওয়ার্ড থেকে সার্জারি ওয়ার্ড থেকে গ্যানি ওয়ার্ড থেকে কীভাবে ব্লাড কালচার পাঠাবে ব্লাড কালচার পাঠাতে হলে ওখানে কালচার বটল থাকতে হবে ইমার্জেন্সিতে কালচার বটল থাকতে হবে যদি আমি প্র্যাকটিস করতে চাই যে দি পেশেন্ট উইল হ্যাভ এ টু স্যাম্পল অফ ব্লাড কালচার স্যাম্পল উইল বি কালেক্টেড বিফোর অ্যান্টিবায়োটিক অ্যান্টিবায়োটিক্স হ্যাজ টু বি গিভেন উইদ ইন ওয়ান আওয়ার অফ এডমিশন মানে অ্যাটেন্ডেন্স ইফ নট উইদ ইন থ্রি আওয়ার্স তাহলে এগুলো টাইম ডিপেন্ডেন্ট তাহলে এই টাইম ডিপেন্ডেন্টগুলোকে আমি করতে পারতেছি তাহলে আমার দেশে সাকসেসের কী হচ্ছে ভেরি মাচ নেগলেক্টেড মোস্ট অফ দি পেশেন্টস আর ডাইং ও যে থার্টি সেভেন পারসেন্ট বললো আমি বিশ্বাস করি না অনেক বেশি এবং কমর ফারুক সাহেবের ওটাতে যেটা দেখিয়েছে যে ওরা ফিফটি পারসেন্টের মতো মর্টালিটি ছিল ওই টিমকে যখন ট্রেন করেছে তখন মর্টালিটি থার্টি সেভেন পারসেন্টে চলে আসে তাহলে এটা কি ইট ক্যান বি সেইড দ্যাট আমরা যদি ওদেরকে অ্যাডিকুয়েটলি ট্রেনিং দিতে পারি অ্যাডিকুয়েটলি হ্যান্ডসন দিতে পারি তারপরেও সহজ নয় যেমন ইনফেকশন প্রিভেনশন কন্ট্রোল এটা কি আমার দেশের কোনো আইসিউতে আছে উইথ দ্য এক্সেপশন অফ দি কর্পোরেট নেই তাহলে এটা স্যার আপনি কীভাবে চিকিৎসা করেন একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটা সেটাই আপনার নেই ওর মধ্যে আমি চিকিৎসা করতে চাই তাহলে আমার হেলথ সিস্টেমে একটা মডিফিকেশান আনতে হবে টু ট্রাই টু সেভ দিস পেশেন্টস আদারওয়াইজ দিস পেশেন্টস উইল নট বি সেভ তাহলে এই জিনিসগুলো আসলে সিনিয়র লোকদেরকে কিন্তু আমরা সিনিয়ররাই কিন্তু সবচেয়ে বড়ো প্রবলেম আমরা এখন কিছু আর পড়তে থাকছি না কিছু শিখতেও থাকছি না যা জানি বহুত কিছু জানছি উই আর ওভার কনফিডেন্ট আমার ল্যাক অফ ইনফরমেশান নিয়ে আমি ওভার কনফিডেন্ট হইলে যা হওয়ার কথা আমরা এখানে হয়ে যাচ্ছি এটা তাহলে ওরা ওদের কোনো চিন্তা নেই ওরা জাস্ট থিঙ্ক দ্যাট আইম গিভিং দ্য বেস্ট পসিবল ট্রিটমেন্ট অন আর্থ বাট ল্যাকটিক আপনি তো ল্যাকটিক ম্যানেজার করতে পারে কোথায় আমার কোনো হাসপাতালে করতে পারেন তাহলে আমি কি সাকসেস ম্যানেজমেন্ট দিচ্ছি তাহলে আমি বলার সময় বলবো যে আমি সব ঠিক দিচ্ছি খুব ভালো চিকিৎসা দিচ্ছি অমুক দিচ্ছি কিন্তু আসলে তো দেখতে পাচ্ছি जल दी दी যেটা নিউট্রোপেনিক পেশেন্টকে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে ইমিউনের সারপ্রাইজ পেশেন্টকে দেওয়া হয়েছে আমি যেহেতু ডায়াগনোস করতে পারছি না আমি ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং করতে পারতেছি না ওদেরকে ভরি গুণা করে মেরে দিচ্ছি তাহলে এইভাবে আপনি যদি এখন দেখেন যে ফাঙ্গাল ইনফেকশন অনেক বেশি রেকর্ড পাবেন আপনি হসপিটালে বিকজ উই আর গিভিং মোর ট্রিটমেন্ট তাহলে ডায়াগনোসিস হচ্ছে চিকিৎসা দিচ্ছে সেটার উপর নট দিস পেশেন্ট কি রোগ আছে এটার উপর তাহলে এই জিনিসগুলো যদি আমরা মডিফাই করতে না পারি আসলে কিন্তু আমিও সাকসেসে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এই জন্য আতিক ভাইকে আমি বলতেছি কিছুদিন আগে অল্প কিছুদিন আগে আমি যে আইসিউ তো ভর্তি হবেন আপনি খাবেন চারটে অ্যান্টিবায়োটিক আমি তিনটা কারণ আপনি পপুলার বেশি একটা বেশি খাইতে হবে এক একজন এসে রেসপিরেটারি ফিজিশিয়ান আসলো একটা মারলো অ্যান্টিবায়োটিক ফিজিশিয়ান আসলো আরেকটা মারলো কার্ডিওভাস্কুলার আসলো আরেকটা মারলো কেউ কিন্তু বন্ধ করতে বলতেছে না তাহলে সাত দিন আট দিন দশ দিন চলে যাচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক বন্ধ হচ্ছে না তাহলে এইভাবে করে আমরা যদি এরকম ডিসিপ্লিন এক একজন এসে এক একটা দেবো যদি মাল্টি ডিসিপ্লিনারি টিম অ্যাপ্রোচ অফ ম্যানেজমেন্ট না দেওয়া যায় সেপসিসের ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে না আমার দেশে সেপসিসের ম্যানেজমেন্ট ইজ ভেরি উইক ভেরি ডিফেক্টিভ উই আর কিলিং মেনি অফ দ্যাম আই কিল মেনি অফ দ্যাম তো উই নিড টু মেক এ চেঞ্জ উই ডোন্ট নো হাউ হাউ টু মেক এ চেঞ্জ সো গ্লোবাল রিকমেন্ডেশন ইজ দ্যাট ইউ ফর্ম এ অ্যালায়েন্স ইউ ট্রাই টু ইনফর্ম ইউর পপুলেশন হু আর ওয়ার্কিং উইথ পেশেন্টস অফ সেপসিস দ্যাট মাই গিভ এন ইম্প্রুভ আউটকাম সো আই ডোন্ট ওয়ান্ট It was very important, it was very necessary that this alliance has been uh, organized. Thank you, Krimas. Thank you, Bhattar. Oshanda Dhanabad, Prasar Vidwan, Amnar, Ochtonto Critical Observation Journal. Amnar Manohai, Amnar Kup Porsuni. Alliance said, Dini Shamanita Chaya, Uni Amnar Pradhan Shahatri Chaya. Amnar, Amnar Sheshkar Raghi, Alliance said, Dara Bhattavan, Current Executive, Mostly, they are budding healthcare professionals, not the elderly group of healthcare professionals. We didn't know Amra Kuba Shabadi, the alliance of vibrant hobe, among Amade the objective, a day to set the person. Ami Epoji, Amade Shamanita Pradhan Ruchi, Ajapo Ahmed Jukobi, Otrik the Mohapur Charo, Planning Development DJ, Director of Shuk, Mike Sandalot, Professor Ahmed Jukobi. Thank you, sir. Of today's session. So, really, 
appreciate the endeavor taken by our honorable TGRX, DG, Professor Amir Faiz. He's such a person who used to address the very important aspect of the healthcare, beginning from neglected tropical disease to other many areas which uh, people do not focus. He used to focus on that area. Really appreciate you, sir, for your such an endeavor. I'm really impressed today by seeing your initiatives. The Sepsis Alliance is present in many countries, but there is a global Sepsis Alliance. If we, we can make a platform here, we can connect with the global Sepsis Alliance as well. I will not be going much on the theoretical aspect. I know the learned audience here knows better than me regarding the sepsis. I'm not going to talk about the academic aspect. Many of the aspect has been addressed by uh, Professor Edwin Rahman as well as uh, Professor Ajaj and our uh, Professor Boni. So these are the unseen, unaddressed area which need addressing. So through the Sepsis Alliance, I strongly believe we can raise awareness among the clinicians who used to deal the sepsis patient. Early detection, proper antibiotic uses can reduce the AMR resistance as well. This is really an alarming situation. I'm not sure after one or two decades, what will happen to the planet? I'm really very much worried. Worried, that's why that I'm seeing some of the reports showing the prolongation of the RR is so high, patient may not survive. I mean, the one report in my, I have many of the reports in my mobile phone, that the cancer reports showing all the organism are resistance. So days are coming when the patient may not die of cancer, but may die from infection. Because the targeted therapy has a reached up to that level, you may not die from cancer. Mono clonal antibody and another targeted therapy. These are so magical that patients are surviving long time. But sepsis is an acute crisis and chances of recovery will be very low. And there are very less medicine in the pipeline. That is also a concerning issue. This is my expectation. The committee that has been formed today with the able leadership and guidance our chairperson of today's session. I believe we can carry out the tasks provided to us. And thank you very much for all the learning audience who came here, all the, many, all the societies. I can see Professor Robert, I mean, who is working in the non-communicable disease. And CTC director is supposed to come. Maybe he has some other program. I see Professor Madhar who is the line data hospital services. So they are the very important person from others from BSMU also for this came and Ryan has given a very nice presentation. And uh, at the end, I can see one of the, my very junior colleague who is the organ secretary of Bangladesh Society of Medicine also, Dr. Fazlir Rabi. So you have been given a very important responsibility and your sincerity definitely will carry forward this. And our one of the junior colleagues, not junior, he's doing PhD. For Choudhury, is here still. So he, I, I was really amazed to his uh, very uh, brilliant presentation. And the way he has uh, started as a new dimension of presentation is really appreciable. I always appreciate, I see the juniors are coming with very good gesture. And definitely days are coming, Bangladesh will do better. The Issues are many, antimicrobial resistance and other CDC is also working very good. And hospital service management should take care of the infection prevention and other issues. And the public hospital culture lab facilities should be improved. Because in the public hospital where we have been working, we do not have any reliable investigation report, especially the blood culture, urine culture, and other cultures. If you do not have any reliable investigation report, the clinician will treat the report, not the patient. I said this is going to be a very bad situation. We need a parallel improvement in all the sectors so that we can have a signature effect on the outcome. So wishing all the best, and I believe Sepsis Alliance uh, will be able to 
Priya Jayanas among the clinician. So thank you very much uh, for especially to those who thought of making me the chair of this session, though I'm not that much capable of that. But I still, I'd like to show my gratitude and sincere thanks to all of you to give me uh, such an important responsibility. And I strongly believe that we can carry forward with all of your support. Thank you very much, sir. Thank you. 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 Thank আমি আপনাদেরকে সবাইকে বাংলাদেশ সেফটিস অ্যালায়েন্সের সদস্য হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি ওভার টু ডক্টর মোহাম্মদ জাবেদ সোমান थैंक यू थैंक यू सर অনারেবল চিফ গেস্ট রেসপেক্টেড চেয়ারপারসন ডিসটিংগুইশড ফ্যাকাল্টিস স্পিকারস এন্ড ডিয়ার ডক্টরস আসসালামু আলাইকুম এন্ড গুড আফটারনুন অল on behalf of Radiant Pharmaceutical Limited, uh, we'd like to thank you all for joining today's uh, lively and interactive session. I'd like to specially thank uh, our respected chairperson, Professor M.A. Foyser, for taking such a great initiative of forming Bangladesh uh, Sepsis Alliance and allowing us to be a part of this as a scientific partner. We also like to specially thank our Honorable Chief Guest, uh, Prof. Uh, Professor Ahmed Al Kobir Sir, for gracing this occasion and for his valuable remarks. I'd like to thank all the respected faculties uh, who have joined and, uh, and for their valuable uh, remarks, including uh, Professor Mohammad Mazharul Haq, Professor Mohammad Robert Amin, Professor Mohammad Redwan. Redwanul Rahman, uh, Professor A.K. Azad, and uh, Professor Devabrata Bonik. Uh, thank you all for your interactive present to this session. I'd especially thank our respected uh, speakers, uh, in including uh, Dr. Farhad, uh, Farhaduddin Hassan uh, Choudhury, Dr. Volker Humbert, and Dr. Rahan Rabbani for their excellent and very informative deliberation on the just reference to today's discussion, all we have seen that uh, sepsis continues to be a critical healthcare uh, problem in hospital set, clinical settings, and w w of which more than uh, are killed by cancer that we have seen uh, from the data. And to in this context, to reduce the burden and the fatal incidences of sepsis, the forming of Bangladesh Sepsis Alliance in collaboration with Asia Pacific Sepsis Alliance is a really a milestone and which has been formed on this day of World Sepsis Day. And this will certainly and significantly, uh, we, are, we are very much uh, sure that this may contribute a great to our nation to our, not only our, to prevent as well as to ensure an appropriate management strategy of sepsis in Bangladesh. And just to update you further that we Radiant Pharmaceutical, we are working with uh, with the commitment to save the life of our patients uh, to uh, through making available of innovative molecules from different uh, research and development organizations globally, including Pfizer, Roche, Cytoservant, Boringer, Ingelheim, uh, then Isai, Fering, and many more. We are working and we have made some uh, innovative molecule like for sepsis management, we have some molecules from Pfizer that is includes, we have antimicrobial Zevisepta, that is septazidim evivectum combination. We have also TG cycline, tigacil, and we have antifungal agent one uh, that has been also used to some extent in sepsis management that is uh, Iraxis. And we already have seen an updated uh, detail about on Cyto7 which has been used in critical cases of sepsis. Uh, so these are some updates. So we uh, hope that this, this, this today's initiative and uh, discussion will help everyone, all the clinicians, and uh, to uh, your clinical um, setting to fight against sepsis. And we radiant, 
would like to be with you in the coming days is such uh, scientific engagement. So with that, with the consent of chairperson and all of the faculty, we I'm, close, I'm closing my part. So, uh, so uh, we have arrangement for lunch just opposite to this uh, room. Uh, thank you, thank you, sir.